அதாவது ஒரு காளானை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்ம கையை வந்து தொற்று நீக்கம் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டெர்லைட் பண்ணணும் சுத்தமாக வச்சுக்கிறணும் அதுக்கு வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை டெட்டாவில் ஊற்றி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி கழுவிக்கு நல்லா சுத்தபத்தமாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா கழுவியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டு போடுறதுக்கு அதாவது காளானை விதைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து வைக்கோல் வைக்கோல் இந்த அளவுக்கு நல்லா சுத்தபத்தமாக நல்லா ஸ்டெர்லைட்டான வைக்கோல் தான் சரிங்களா வைக்கோல் தேவை இது வந்து பன்னெண்டுக்கு இருபத்தி நாலு இன்ச்சு கவரு இன்ச்சில் சொன்னால் பன்னெண்டுக்கு இருபத்தி நாலு அடியில் சொன்னோம்னா ஒரு அடிக்கு ரெண்டு அடி கவரு சரிங்களா இது வந்து பிபி கவருன்னு சொல்லுவாங்க பாலி ப்ரோப்ளின்னு சொல்லுவாங்க எண்பது மைக்ரான் ஐம்பத்தோரு மைக்ரான் வரைக்கும் தான் கவர்மெண்ட் தடை எண்பது மைக்ரானுக்கு தடை அல்ல இது எளிதாக கிடைக்கும் சரிங்களா பார்த்துக்கோங்க இதை எப்படி நம்ம ஒரு பெட்டு போடுறதுக்கு எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்டு பாருங்க சார் இது ம ஒவ்வொரு பொருளும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மடிக்கிறது எப்படி எளிமையான மெத்தடில் ஷார்ட் கட் மெத்தடில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு பெட்டை எப்படி ஃபினிஷிங் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு உண்டான விஷயத்த பேசிக்கிட்டே வேலை பார்ப்போமே ஆ ஓகே இந்த பார் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுங்க இதை எளிமையாக மடிக்கிறதுக்கு இதுதான் விஷயம் சில பேர் வந்து லேடிஸ் மடிக்கிற இந்த புடவையை மடிப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி மடிப்பாங்க சில பேர் நான் வந்து அதை வந்து எளிமையாக மடிக்கிறேன் நான் மடித்தாச்சு அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிளான விஷயந்தான் மடித்தாச்சு அடுத்தது ரப்பர் பேண்டு ரப்பர் பேண்ட் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க எப்படின்னா கையை சொல்லட்டுவாங்க ரப்பர் பேண்ட்டை எப்படி சொல்ல போனால் இப்படி சொல்லட்டுவாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆயிரம் தடவை சொல்லிட்டாங்கன்னா கை வலிக்கும் இதே இது இப்படி சுற்றுனீங்கனாலே போதும் சுற்றுனீங்கனாலே எளிமையாக டைட்டாகும் இந்த இது வந்து நல்லா டார்க் டைட்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அடுத்தது இது வந்து க்ளோஸ்டு பேஸில் தான் நம்ம வந்து சுற்றிலும் அந்த ரப்பர் பேண்டை போட்டு வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வாயை வச்சு ஊதிடாதீங்க கையை உள்ளே விட்டு அலப்பிடாதீங்க சரிங்களா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு உதறினீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு பழகிக்கோங்க இதை வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் மடியும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது மடிச்சிங்கள்ல அப்படியே நேராக திருப்பி வச்சு இப்படி ஒரு மடி இப்படி ஒரு மடி மாற்றி மாற்றி எளிமையாக மடி போதும் மடிச்சுட்டு சட்டி மாதிரி அகட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி சட்டி மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா வைக்கோலை வந்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மடித்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டு சட்டி மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு விதை முதல்ல வந்து ஒரு அரக்கை விதை எடுத்துக்கோங்க இதுதான் விதை சோளத்தில் உருவாக்கப்பட்ட விதை இது வந்து சரிங்களா இது எப்படி தூரம் மொத மொத தூரல் வந்து சும்மா யதார்த்தமாக ஒரு அரக்கை தூரல் மட்டும் தூங்கினா போதுமானது மடிப்பு திறன் அதாவது எல்லோரும் கட் பண்ண வைக்கோல் வந்து கட் பண்ணணும் கட் பண்ணுவாங்க கட் பண்ண வைக்கோல்னா கட் பண்ணுறது ஒரு வேலை சரிங்களா அதுக்கு கரண்டு செலவில் இருந்து வேலை கூலியிலேருந்து எல்லாம் கொடுக்கணும் நான் கட் பண்ணவே இல்லை எளிமையாக அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதை ஈஸியாக எப்படி மடக்கி உள்ளே வைக்கிறது தான் விஷயம் சரிங்களா இந்த அவ்வளோதான் சும்மா சாதாரண ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பெண்கள்லாம் அந்த காலத்தில் சும்மாடுக்கு தலைக்கு வச்சு பானை சுமந்து போவாங்க அந்த மாதிரி சும்மாடு மாதிரி சுருட்டி வச்சுக்கிட்டா போகும் எளிமையாக எவ்வளோ வைக்கிறோம் உள்ளே வைக்கலாம் ஓகே சரிங்களா இதை எளிமையாக எப்படி வைக்கணுன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த பாருங்க அதுதான் சுருட்டி வச்சுருக்கோம் முடிஞ்சு ஒரு செகண்ட் வேலை தான் சரிங்களா வச்சாச்சு ஒரு அமுக்கு அமுக்கிட்டு விதைய வந்து சுத்திலும் தூங்கும் ஓரமா சென்ட்ரல் தூவ வேண்டாம் வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி ஓகே ஏன் ஓரமா தூவணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு உயிர் விதைகளும் வளர்ந்து வர்றதை கண் கூட பார்க்க முடியாது விவசாயத்தில் ஆனால் காளானில் மட்டும்தான் ஏன்னா காளான் விதை வளர்ந்து வர்றதை கண் கூட பார்க்கலாம் சரிங்களா இதே மாதிரி அடுத்த லைன் அடுத்த சுற்று செய்யா இதே தான் அதே ரவுண்டு தான் முதல்ல போட்ட மாதிரி தான் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க பின்னாடி சுற்றிக்கும் ஒரு அமுக்கு வேணும்னா திரும்ப ஒரு ஒவ்வொரு வைக்க போட்டதுக்கு அப்புறமும் கண்டிப்பாக விதை போட்டே ஆகணும் என்ன ஆமாம் சார் ஆமாம் இது வந்து ஃபங்கஸ் சார் ஃபங்கஸ்னா பூசணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண் பூசணம் சொல்லுவாங்க இந்த வைக்கோலை சாப்பிட்டு தான் அது வளர்ந்து வரும் ஸோ எளிமையாக வச்சாச்சு திரும்ப அடுத்ததில் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை ஒரு பெட்டுக்கு வச்சா போதும் 
கேப்ல நல்லா தெரியுதா வைகோ இந்த விதைகள்லாம் நல்லா தெரியுதுங்களா ம் தெரியும் உலக அளவுல காளான் விதை வளர்வத நம்ம இது மூலமா தான் பார்க்க முடியும் நடுவுல விதைச்சீங்கன்னா விதையத்துக்கு நடுவுல விளைச்சீங்கன்னா வளர்ந்து வர்றது தெரியாது ஓரமா விளைச்ச விதைச்சீங்கன்னா வளர்ந்து வர்றத கண் கூட பார்க்கலாம் ஒருவேளை கெட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு உடனே ஏறு நாலு நாள் தூக்கி வெளியே எடுத்துடலாம் கெட்டு போனது வந்து கலர்ல காட்டி கொடுக்கும் கருப்பு கலர்ல வரும் பச்சை கலர்ல வரும் ஆரஞ்சு கலர்ல வரும் இந்த மூணு கலர் வந்தா இந்த பெட் வந்து கண்டாமினேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதே வெண் வெள்ளை கலர்ல இப்ப நமக்கு விதைகள் விளைக்கிறோம் வெள்ளை கலர்லயே இந்த பூசணங்கள் படர்ந்து வருது இப்ப நீங்க இந்த பெட்டை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் உள்ள இருக்கிற பெட்டுகள் எல்லாமே வெள்ளை கலர்ல இருக்கா பழிச்சுன்னு அப்ப அது கெட்டு போகல நல்லா இருக்கு ஈல்டு நல்லா வந்துகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா இப்ப கெட்டு போயிருந்துன்னு சொல்றீங்க இல்லனே இப்ப வந்து கெட்டு போனா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் ஓகே அது எதுனால நீங்க கெட்டு போகுது எதுனால ஏன் கெட்டு போகுது எதுனால கெட்டு போகுதுன்னா சார் நம்ம வந்து சுத்த பத்தம் இல்லாம உட்காந்து வேலை பாக்குறதுனால ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து வைக்கோல் வந்து சரி சரியான முறையில தொற்று நீக்கம் பண்ணப்படவில்லை என்றால் அதாவது ஸ்டெர்லைட் சரியா ஆக்கலைனா கண்டாமினேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து காளான் குடில் காளான் குடில் வந்து சுத்த பத்தமா இல்லாம ஒரு மாதிரி அதாவது சரியான பராமரிப்பு இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருக்கிற கெட்ட கிருமிகள் வந்து இந்த பங்கசை வந்து அடியாக்கி கண்டாமினேட் ஆகி கெட்டு போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இதன் மூலியம் அதிகம் வெயில் காலம் மழை காலம் வெயில் காலத்துல வந்து ஏறு வெயில் இறங்கு வெயில் உச்சி வெயில் இந்த மூணு தடவை அந்த ஸ்பிரிங்லர் போட்டு விட்டுருங்க மழை காலத்துல வந்து இது வந்து அதிகமா தேவையில்லை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் உச்சி வெயிலுக்கு மட்டும் போட்டாலே போதும் எப்படி சொல்றதுன்னா நவம்பர் டிசம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் மழை காலம் குளிர் காலம் பனி காலம் நல்லா இருக்கும் இயற்கையே டெம்பரேச்சரையும் மாய்ச்சரையும் நல்லபடியா கொடுத்துரும் உங்களுக்கு இந்த வெயில் காலம் சித்திர வெயில் பங்குனி வெயில் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து அந்த ஸ்பிரிங்லரை அனுசரிச்சு போட்டு போடவா சரி என்ன இந்த வேலையை வந்து சந்தோஷமா பாக்கணும் ஜாலியா பாக்கணும் உங்களுக்கு இப்ப அடுத்த கடைசி பேஜ் சார் முடிக்கிறேன் அதிகபட்சம் நாலு இதோட முடிச்சுக்கலாம் என்ன அதாவது எடுக்கிற கையா பொறுத்து என் கை பெரிய கையா இருக்கு என் கை பெரிய கையா இருக்குன்னா நாலு அடுக்குலயே முடிச்சிடுறேன் பெண்கள் கை சின்ன கையா இருக்கும் ஆமா அவங்க அஞ்சு அடுக்கு மூ ஆறு அடுக்குன்னு போவாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு விதை ஒரு பெட்டு போடுறதுக்கு ஆஹ் நூத்தி அறுபத்தஞ்சுல இருந்து இருநூறு கிராம் வாய்ப்புகள் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஒரு <laughs> சார் போட்டு முடி இப்போ முடிக்கிறது எப்படின்றத சொல்லிடுறேன் கடைசி லேயர் வழக்கம் போல தூவுங்க கடைசி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அரைக்கையில் விதை போட்டோம்ல அதே மாதிரி கடைசிலையும் ஒரு அரைக்கை விதை எடுத்து மேலேயும் தூவி முடிச்சிருங்க மேலேயும் கீழேயும் ஆமாம் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு முடிஞ்சுங்களா இதை அப்படியே வச்சு நகட்டு ஒரு சுத்து சுத்துனீங்கன்னா ஒரு பெட்டு நல்லா ஃபுல்லா டைட்டா கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த பெட்டு போட்டுட்டு இத முடுக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி விசிறியா வச்சு முடிக்கிறாதீங்க ஸ்பிரிங்லர் தண்ணி இதுல பட்டு கொசு வந்து முட்டை வச்சிரும் அதனால முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த குடுமிய மடிச்சிருக்க சரிங்களா மடிச்சிங்கன்னா முழுக்குன்னு இருக்கும் முழுக்குன்னு வச்சு கடை அடுத்த போடுறது வந்து தெளிவா நீட்டா போட்டு ஓகே நகராட்சியில
இதுதான் முழு பெட்டு இப்படிதான் விதைக்கணும் இப்படிதான் கட்டி வரிசையா தொங்க போட்டிருக்கோம் சரிங்களா இதுல வந்து கடைசியா ஒரு சின்ன வேலை என்னன்னா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க இதுல வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு இடத்துல கீழே நல்லா குத்திருங்க மேல குத்த வேண்டாம் ஏன்னா மேல ஸ்பிங்ல தண்ணி பட்டுச்சுன்னா தண்ணி உள்ள ஓடி போயிருக்கும் ஆனா கீழே கண்டிப்பா குத்தி வைக்கணும் போட்டுக்கோங்க சோ ஒரு பக்கம் போட்டாச்சு அடுத்த பக்கம் அடுத்த பக்கம் போட்டாச்சு மொத்தம் நாலு பக்கத்துக்கு போடுங்க நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ஓட்டை இருபது ஓட்டை வந்துடும் உங்களுக்கு சரிங்களா போட்டாச்சு இந்த ஓட்டை எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற விதைகள் சுவாசிக்கிறதுக்காக ஆக்சிஜன் அந்த ஓட்ட வழியா தான் உள்ள போகும் ஒண்ணு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அந்த ஓட்ட வழியா தான் ஈல்டு இந்த மாதிரி ஈல்டு வந்து வெளியில தள்ளும் சோ நம்ம ஈஸியா பறிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப அந்த ஓட்ட வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு உதவும் சரிங்களா சோ ரெண்டு பர்பஸ்க்காக இந்த ஓட்டை நம்ம வந்து போடுறோம் இதுதான் பினிஷிங் இந்த பெட்டோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா மூன்றரை கிலோ நெருக்கி இடம் போட்டு பார்த்தேன் மூணு மூன்றரை கிலோ நெருக்கி வருது இதே மாதிரி பெட்டா ஒரு நானூறு பெட்டு நானூத்தம்பது பெட்டு உள்ள போட்டோம்னா நம்மளுக்கு குறைஞ்ச ஒரு நானூறு கிலோ காலானது வெளியே தள்ளும் ஒரு கிலோ வந்து இரநூறு ரூபாய்க்கு வச்சுனா நானூறு கிலோன்றப்ப எண்பதாயிரம் ரூபாய் ஓடி போயிருது நான் எண்பதாயிரத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் வைக்கோலு விதை எல்லா அடக்கம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் போனாலும் அறுபதாயிரம் ரூபாய் லாபம் இருக்கு அறுபதாயிரம்லாம் வேணாம் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க பாதிக்கு பாதி அப்படியே கொண்டு வாங்க ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சா போ ஒவ்வொரு <laughs> 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 10 கிலோ காலான் வெளியே வந்துட்டே இருக்கு. தெனைக்கு அந்த அமௌண்ட் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே. இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம இது ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படி தானே. இது வந்து எத்தனை நாள் நம்ம அறுவடைக்கு தயாராகும்? இப்போ இன்னைக்கு வெதைச்சிருக்கோம்ல. ஆமா. இத கட்டி தொங்க விட்டு ஸ்பிங்கல்ல போட்டு टेंपरेचर மாய்ச்சர் பண்ணி பண்ணிடலாம். இன்னையில இருந்து ஒரு 21வது நாள் 22வது நாளுக்குள்ள பரிப்பு திறனே வந்துரும். ஓகே. சோ இந்த அளவுக்கு வந்துரும். ஆ ஓகே. இந்த மாதிரி வந்துரும். ஆ சரி. அப்படியே பறிச்சு பாக்கெட்ட போட்டு வியாபாரம் பண்ணிர வேண்டியது. இது இளந்தாரி பருவம் சொல்லுவாங்க இத வந்து மொட்டு பருவம் சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு முதுமை பருவம் ஒன்னு இருக்கும் இந்த இருக்கு முதுமை பருவம் இந்த இருக்கு இது வந்து முதுமை பருவம் அன்ஷேப்பா இருக்கும் ஆனா முதுமை பருவத்துல பறிக்க வேண்டாம் இளந்தாரி பருவம் அழகா இருக்கும் வெயிட்டாவும் இருக்கும் நீட்டாவும் இருக்கும் ஒயிட்டா இருக்கும் சரி ஓகே அப்ப இத பறிச்சு வியாபாரம் பண்ணோம்னா பாக்குறவங்க விரும்பி வாங்கி நன்றி <laughs> 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 <laughs>